ஒன்பது ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் அங்கு செலவிட்டோம் கொரோனா பாதிப்பு ஏற்பட்டபடியினால் ஒரே ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் ஊழியத்திற்கு செல்ல முடியவில்லை மிச்ச எட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமைகளும் ஆண்டவருடைய வசனத்தை ஜனங்கள் நடுவிலே போதிக்க கர்த்தர் திறந்த வாசலை கொடுத்தார் அநேகரை தொட்டார் நாங்கள் சென்ற வாரம் திங்கட்கிழமை புறப்பட்டு வந்தோம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு வரைக்கும் குடும்பங்களை சந்திப்பது ஆலோசனைகள் கொடுப்பது சிங்கப்பூர் என்றால் மோட்சம் என்று நினைத்து விடாதீர்கள் இங்க இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளும் அங்கு உண்டு இங்கு காலை வாருகிறவர்கள் உண்டென்றால் அங்கேயும் உண்டு இங்கே ஏமாற்றுகிறவர்கள் உண்டென்றால் அங்கேயும் உண்டு இங்கே சண்டை போடுவார்கள் என்றால் அங்கேயும் உண்டு ஆகவே அந்த சூழ்நிலைகளிலே அவர்களுக்கு ஆலோசனை கொடுக்க வழிகாட்ட ஜெபிக்க ஆண்டவர் ஸ்லாக்கியம் தந்தார் அதற்காகவும் நன்றி சொல்கிறேன் இன்னொன்றும் இங்கெல்லாம் நாம் ஒருவருக்கொருவர் ஜெபிக்க சொல்லும் போது நாம் கேள்விப்படுகிற நெருக்கடிகள் குடும்பங்களிலே இருக்கிற பிரச்சனைகள் ரொம்ப நமக்கே மனது உடைகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ டிப்ரெஸிங் சம்டைம்ஸ் ஐயோ இவ்வளவு கஷ்டங்களா என்று சரி இப்போ கொஞ்சம் வளர்ந்த நாட்டுக்கு போகிறோமே அங்கே கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்று பார்த்தால் ஆராதனையின் முடிவில் ஜபத்திற்கு வருகிறார்கள் ஒவ்வொருவருடைய ஜப குறிப்பை கேட்கும் போது ஓடி போய்விடலாம் போல இருக்கிறது இன்னும் நான்கு மாதங்கள் தான் இருக்கிறது எனக்கு இங்கே அடுத்தது என்ன செய்ய போகிறோம் என்று தெரியாது பிள்ளைகளை இங்கே படிப்பு ஆரம்பித்து விட்டோம் பேங்க் பேலன்ஸ் கிடையாது சிங்கப்பூர்ல இன்றைக்கு இருக்கிற நிறைய பேருக்கு ஹேண்ட் டு மவுத் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அங்க இருக்கிறவர்களை விட இங்க இருக்கிற நாம் ரொம்ப ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அநேக விதங்களிலே டூரிஸ்டாக போகலாம் அங்கெல்லாம் வாழப்போனால் வாழ்க்கை மிக சவாலானது சிலர் ஊழியத்துக்கு செல்லும் போது அப்படியே ஒரு ஹாலிடேயும் எடுத்துக்கொண்டு வருவார்கள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் ஹாலிடேக்கு சென்ற இடத்துல ஊழியத்தை கொடுத்தார் அதுவும் ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு நிறைவான காரியமாக இருந்தது அந்த நாட்களிலே இங்கே உங்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் காத்து கொண்டார் குறிப்பாக ஆல்டம் பிரியா ஃபேமிலி எவ்வளோ அற்புதமாக ஒரு பெரிய விபத்திலிருந்து ஆண்டவர் பாதுகாத்தார் தொண்ணூத்தி ஓராவது சங்கீதம் எவ்வளவு நிஜம் என்பதை ஆண்டவர் நிரூபித்தார் அதற்காக ஆண்டவரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் இன்று சகோதரி பிரியா சொன்ன விதமாக யாரோ ஒருவர் இல்லை என்றால் யாரோ சிலர் அதிக நெருக்கடியில இருக்கிறீர்கள் பிரச்சனையில இருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுக்கு ஒரு வழியை காண்பிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டவர் ஒரு செய்தியை கொடுத்திருக்கிறார் அந்த பாடல் பாடப்படும் போது நான் அதைத்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் ஆண்டவரே என்ன செய்தி என்பது இங்கே இந்த பாடலை பாடுகிறவர்களுக்கு தெரியாதே ஆனால் ஏற்ற பாடலை நீ ஏற்படுத்தி இருக்கிறீரே என்று இன்று நாம் பார்க்க போவது அந்நாளின் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற காரியங்கள் ஒன்று சாமுவேல் முதல் சில அதிகாரங்களிலே அந்நாளின் வாழ்க்கையை நாம் பார்க்க முடியும் கிறிஸ்துமஸ் காலத்திலே மேரி டிட் யூ நோ என்று ஒரு பாடல் பாடுவோம் இல்லை ஐ ரிமெம்பர் பிரியா சிங்கிங் அதுபோல என்று கேட்கலாம் இல்லையா என்றால் அண்ணா பெறப்போவது ஒரு பெரிய தீர்க்க தரிசி ஒரு பெரிய தலைவர் அந்த நாட்கள் எப்பேற்பட்ட நாட்கள் என்றால் ஒன்று சாமுவேல் மூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் யாராவது சத்தமா வாசிப்பீங்களா ஒன்று சாமுவேல் மூன்று ஒன்று அபூர்வமான 
அந்நாட்களிலே கர்த்தருடைய வசனம் அபூர்வமாயிருந்தது பிரத்யட்சமான தரிசனம் இருந்ததில்லை அந்நாட்களிலே தேவன் முகமுகமாக பேசுவது இல்லை வார்த்தையின் மூலம்தான் பேசினார் தீர்க்க தரிசிகள் மூலமாக பேசினார் நியாயாதிபதிகள் மூலமாக பேசினார் ஆனால் நியாயாதிபதிகளின் காலத்திலே ஜனங்கள் சீர்கட்டு போய்விட்டார்கள் அதன் விளைவாக தேவன் கோபமாக இருக்கிறார் அந்த கோபத்தின் விளைவாக நடந்தது என்ன அந்நாட்களிலே கர்த்தருடைய வசனம் அபூர்வமாயிருந்தது வெறி ரேர் எங்குமே அவர் பேசுவதில்லை பிரத்யட்சமான தரிசனம் இருந்தது இல்லை அப்பேற்பட்ட ஒரு காலகட்டம் அது ஆண்டவர் தம்முடைய ஜனங்களை தம்முடைய நேரடி ஆட்சிக்கு உள்ளே வைத்திருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் அதற்காக அவர் மோசையின் மூலமாக அவர்களை எகிப்திலிருந்து விடுவித்து வழிநடத்தி கொண்டு வந்து பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணான் தேசத்திலே ஏற்படுத்தினார் அங்கே அவருடைய கட்டளைகளை கேட்டு இவர்களை நியாயம் விசாரிப்பதற்காக நியாயாதிபதிகளை ஏற்படுத்தி இருந்தார் அதுல கடைசி கட்டத்தில் வரும்போது சிம்சோன் சிம்சோன் எல்லாம் நியாயாதிபதி என்றால் என்று நினைக்க தோன்றுகிறது இல்லையா அந்த அளவுக்கு சீர்கட்டு போய்விட்டது அப்போதுதான் ஆண்டவர் சாமுவேல் என்கிற பிள்ளையாண்டானை எழுப்புகிறார் நியாயாதிபதிகளிலே கடைசி நியாயாதிபதி தீர்க்க தரிசிகளிலே முதல் தீர்க்க தரிசி தீர்க்க தரிசிகளுக்கான ஒரு பள்ளிக்கூடத்தையே ஸ்கூல் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் என்று ஆரம்பித்தார் ஜனங்கள் அவரிடத்தில் வந்து ஐயா உங்க ஊழியம் எல்லாம் போதும் எங்களுக்கு ராஜா வேண்டும் என்று கேட்டு ஆண்டவரும் அதற்கு சம்மதித்து அதற்கு பிறகு நியாயாதிபதிகளின் காலம் முடிந்து இப்போது ராஜாக்களின் காலம் வருகிறது முதல் ராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணினவர் இந்த சாமுவேல் தாவீதை அபிஷேகம் பண்ணினவர் இந்த சாமுவேல் ஆக ராஜாக்களை ஏற்படுத்துகிறவராக ஆண்டவரால் நியமிக்கப்பட்ட இந்த சாமுவேல் இந்த சாமுவேலை இந்த உலகத்திற்கு கொண்டு வந்த தாய்தான் அண்ணா ஒரு சாமுவேல் இந்த உலகத்திற்கு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கு முன்னர் ஒரு அண்ணால் உருவாகி இருக்க வேண்டும் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு அன்பான கர்த்தனுடைய பிள்ளைகளே சாமுவேல்கள் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அண்ணாள்கள் இங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் கர்த்தர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார் கவனத்தோடு கேட்போம் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்றாவது அதிகாரத்திலே அவள் உடைய குடும்ப சூழ்நிலையை பார்க்கிறோம் அவளுடைய கணவனின் பெயர் எல்கானாவுக்கு இரண்டு மனைவிகள் என்று ஒன்றாவது அதிகாரம் இரண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஏன் அந்நாட்களிலே கர்த்தர் யாரோடும் பேசவில்லை ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் ஒருத்தியைத்தான் திருமணம் செய்யலாம் என்று இருந்த நிலையை கூட மாற்றிவிட்டார்கள் சமுதாய மன்றைக்கு அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும் வேதத்தின் கட்டளை என்ன என்று ஆனாலும் சமுதாயம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது அவனுடைய மனைவிக்கு பிள்ளை இல்லாமல் போன உடனே உறவினர்கள் குடும்பத்தார் சொல்கிறார்கள் மற்றவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அடா அவளை விட்டு தொலைப்பா வேற ஒரு பொண்ண பொண்ணு வேணுமா ரெடியா இருக்கிறது என்று ஆனா இந்த மனுஷன் கொஞ்சம் பாவம் நினைக்கிறேன் அவர் சொன்னாரு சரி சரி இவ்வளவு இருக்கட்டும் இன்னொருத்தையும் வச்சுக்கிறேன் என்று எப்படி பாவமோ நீங்க தான் தீர்மானம் பண்ணணும் ஒரு பெண்ணுக்கு நடக்கிற மிக மிக மோசமான காரியம் அவளுடைய திருமண வாழ்க்கையில இன்னொரு நபர் தலையிடுவது தான் நமக்கெல்லாம் தெரிந்த ஒரு பெரிய சரித்திர கதை டயானா சார்ல்ஸ் கதை இல்லையா பிரின்சஸ் டயானா அந்த பிரின்சஸ் டயானாவை பிபிசி ஒருமுறை டிவி இன்டர்வியூ பண்ணினார்கள் 
அந்த டிவி இன்டர்வியூ அன்னைக்கு அதை பற்றி என்ன சொல்லப்படுகிறது என்றால் இங்கிலாந்து தேசத்திலே அவர்களுடைய சரித்திரத்திலேயே மிக அதிகமான மின்சாரம் அன்றுதான் செலவழிக்கப்பட்டதாம் காரணம் என்னவென்றால் அவ்வளவு முக்கியமான இன்டர்வியூ ஆனப்படியினால் எல்லாரும் தொலைக்காட்சி பெட்டி முன்னாலே உட்கார்ந்து விட்டார்கள் நானும் அந்த இன்டர்வியூவை பார்த்தேன் பிபிசியில சென்னையில உட்கார்ந்து கொண்டு அதுல அந்த அம்மா சொன்னார்கள் எங்கள் வாழ்க்கை நன்றாக போய்கொண்டிருந்தது ஆனால் திடீரென்று எங்கள் வலைக்குள்ளே நாங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்க வேண்டிய இந்த வலைக்குள்ளே மூன்றாவது ஒரு நபர் இருப்பதை உணர்ந்தேன் வலைக்குள்ளே மூன்று பேர் ஆன உடனே அங்கே கொஞ்சம் நெருக்கடியாக மாறிற்று என்றார் எஸ் ஃபேமிலி லைஃப் மேரிட் லைஃப் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் லைஃப் இஸ் டு பி லிவ் எஸ் டூ If there is any extra in the words of Diana, it becomes a bit too crowded. Karthar, Pesi Kondir Kral. I am not a good person. I am not a good person. I am not a good person. Just married or 40 years, 50 years after marriage. I am not a good person. I am not a good person. சோதனை என்பது வாய்ப்புகள் என்கிற முறையிலே வரலாம் தோல்வி அடைந்து விட்டார் அன்னாள் மூத்த மனைவி அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை அடுத்தவளை கல்யாணம் பண்ணி கொண்டார் அவளுக்கு நிறைய பிள்ளைகள் நான் நினைக்கிறேன் பத்துக்கு அதிகமான பிள்ளைகள் ஒன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் அன்னாளை ஆறுதல் படுத்தும்படி இந்த எல்கானா சொல்கிறார் நான் உனக்கு பத்து மகன்களை விட அதிக முக்கியம் இல்லையா என்கிறார் அந்த காலத்தில் பிள்ளைகளை எண்ணும் போது மகன்களுக்கு மட்டும்தான் நம்பர் அதுக்கு மேலே உள்ளதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பெண் பிள்ளைகள் ஒரு பொருட்டாகவே எடுப்பதில்லை அவர்களுக்கு பெண் பிள்ளைகளும் இருந்தார்கள் மகன்கள் பத்து பேராம் ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனுக்கு எத்தனை அதிகமான பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொடுக்கிறாளோ அவ்வளவு அவளுக்கு மதிப்பு மவுசு இருந்தது அந்த காலத்தில் எங்க அம்மா எங்க அப்பாவுக்கு பத்து பிள்ளைகளை பெற்றுக் கொடுத்தார்கள் இப்ப எல்லாம் முடியுமா தைரியம் இருக்கிறதா ஃபீஸ் கட்டுறதுக்கு எங்க போவோம் இல்லையா பயப்படுகிறோம் ஆக சரி நேரம் குறைவாக இருக்கிற பையனால் நான் டிபிஎட் பண்ணக்கூடாது கவனமாக வேகமாக செல்லுகிறேன் ஆக அண்ணாளை பற்றி முதலாவது நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் அவள் ஒரு துக்கமுள்ள பெண் அ உமன் ஆஃப் சார் ஆறாவது வசனம் பாருங்க கர்த்தர் அவள் கர்ப்பத்தை அடைத்தபடியினால் அவளுடைய சக்களத்தி அவள் துக்கப்படும்படியாக அவளை மிகவும் விசனப்படுத்தினாள் ஆக நம்பர் டூ உடைய ஒரே லட்சியம் என்ன இந்த அம்மாவை துக்கப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு இடி சொல் என்ன சொல்ல முடியுமோ குத்துதலாக பேசுவது ஜாடையாக பேசுவது இதெல்லாம் நிறைய பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் ஆகவே அவள் துக்கம் நிறைந்த ஒரு பெண்ணாக இருந்தாள் கர்த்தருடைய பிள்ளையே சகோதரியே குறிப்பாக பெண்களை நான் சுட்டி காட்டி பேச விரும்புகிறேன் கர்த்தருடைய பிள்ளையாக மாறிவிட்டால் இனி வாழ்க்கையிலே துக்கமே இல்லை என்று நினைத்திருந்தாயா ஐ ஹாவ் அ சர்பிரைஸ் ஃபார் யூ துக்கம் வாழ்க்கையில இருந்து கொண்டே தான் இருக்கும் உங்கள் துக்கத்தை அவர் சந்தோஷமாக மாற்றுவார் அவ்வப்போது ஆனாலும் துக்கம் என்பது வாழ்க்கையை விட்டு போவதே கிடையாது சாரோ இஸ் அ ரியாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் அண்ட் வி மஸ்ட் அக்செப்ட் இட் அண்ட் லேர்ன் டு லிவ் வித் இட் அண்ட் ஓவர் கம் இட் 
ஐயோ நான் துக்கமாக இருக்கிறேன் ஆகவே யார்கிட்டையும் பேச மாட்டேன் வெளியே போக மாட்டேன் ஷாப்பிங் போக மாட்டேன் சர்ச்சுக்கு போக மாட்டேன் துக்கம் சரியான பிறகு சர்ச்சுக்கு போவது என்றால் கேரண்டி நீ சர்ச்சுக்கு போகவே முடியாது நீ துக்கமாக இருக்கும் போது தான் போக வேண்டும் கர்த்தரை தேட வேண்டும் அவள் துக்கமுள்ள ஒரு ஸ்திரீயாக இருந்தாள் கர்த்தருடைய பிள்ளை அவள் ஆனாலும் அவள் வாழ்க்கையிலே துக்கம் இப்ப இந்த துக்கத்தை மாற்ற வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் பெனி நாளை துரத்தி விடலாமா இவளுக்கு அதற்குரிய சக்தி இல்லை அன்றைய சமுதாயம் அதற்கு இவளுக்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை ஆகவே இவளுக்கு ஒரே வழி வாழ்வதென்றால் துக்கத்தோடு தான் வாழ்ந்து ஆக வேண்டும் அந்த துக்கத்தின் விளைவாக அவள் என்ன செய்தாலாம் ஏழாவது வசனம் அவள் கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு போகும் சமயத்தில் அவன் வரு வருஷம் தோறும் அந்த பிரகாரமாய் செய்வான் இவள் அவனை மனவடி மனமடிவாக்குவாள் அப்பொழுது அவள் சாப்பிடாமல் அழுது கொண்டு இருப்பாள் பெண்கள் துக்கப்படும் போது என்ன செய்வார்கள் சாப்பிட மாட்டார்கள் அழுது கொண்டிருப்பார்கள் ஆண்களுக்கு துக்கம் வந்தால் பாட்டிலை தேடுவார்கள் இல்லையா வா கொஞ்சம் ஜாலியா இருக்கலாம் என்பார்கள் ரொம்ப அபாயம் ரெண்டுமே அபாயம் ஆக இவளுக்கு இருந்த ரெண்டு பிரச்சனை ஒன்று அழுகை இன்னொன்று சாப்பிடாமல் இருப்பது என் சகோதரியே என் மகளே உன்னை பற்றி தான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா கணவனை பழி வாங்க வேண்டும் என்றால் மாமியாரை பழி வாங்க வேண்டும் என்றால் ரெண்டு ஆயுதங்கள் இல்லையா ஒன்று பேசாமல் இருப்பது இன்னொன்று சாப்பிடாமல் இருப்பது இன்னொன்று அழுவது மூன்று ஆயுதங்கள் அன்னாலும் இதை செய்தாள் எட்டாவது வருஷம் சொல்கிறார் அவள் புருஷனாகிய எல்கா நான் அவளை பார்த்து அன்னாலே ஏன் அழுகிறாய் ஏன் சாப்பிடாதிருக்கிறாய் ஏன் சஞ்சலப்படுகிறாய் என்றெல்லாம் கேட்பார் வேதாகமத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அன்னாலை எல்கானா நேசித்தார் என்று இந்த புத்தகம் பெரும்பாலும் சாமு வேலால் எழுதப்பட்டது எல்கானாவுடைய மகன் எழுதினது ஆகவே அப்பா அம்மாவை நேசிச்சாங்க என்று எழுதியிருக்கிறார் நாம அதை ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அவருக்கு தெரிந்திருக்கும் அந்த குடும்ப சூழ்நிலை எல்லாம் இல்லையா சரி சாப்பிடாமல் இருப்பது அழுவது சஞ்சலமா இருப்பதே இவளுடைய வாழ்க்கையா இருந்தது அவள் வாழ்க்கையிலே ஏதோ ஒன்று தடைபட்டு இருந்தது என்ன தடைபட்டு இருந்தது ஐந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஐந்தாவது வசனத்தின் இரண்டாவது பகுதி கர்த்தரோ அவள் கர்ப்பத்தை அடைத்திருந்தார் நன்றாக கவனியுங்கள் ஒரு அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு தடை ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த தடை நீங்கினால் தான் அந்த அடைப்பு அகற்றப்பட்டால் தான் ஆசீர்வாதம் என்கிற வாழ் வாய்க்கால் பாய்ந்து ஓடி இவள் வாழ்க்கையிலே செல்ல முடியும் ஆனால் இங்கே சிக்கல் என்னவென்றால் வேதாகமம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் அதை செய்தார் அடைத்தது யார் கர்த்தர் எங்கள் வாழ்க்கையிலே பொருளாதார ரீதியாக வாய்ப்புகள் ரீதியாக பல நேரங்களிலே பெரிய ஒரு ஆசீர்வாதம் வருவது போல இருந்ததை கர்த்தர் அணை போட்டு விட்டார் ரயில்வே சிக்னல் இப்படி விழுவது போல கிட்ட வந்து விட்ட போது போட்டு விட்டதை நாங்கள் அனுபவித்திருக்கிறோம் ஆனால் கர்த்தர் அணை போட்டு விட்ட போது நம்மால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஹெல்ப்லெஸ் அவ்வளவுதான் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கு என்ன அப்படி தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எனக்கு தெரியாது பட் 
நிச்சயமாகவே ஏதோ ஒன்றை அந்த அடைப்பை அகற்றுவதற்காக அந்த தடையை மாற்றுவதற்காக இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களையெல்லாம் இங்கே கொண்டு வந்து அவருடைய வசனத்தை பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஏசாய சொல்கிறார் தடைகளை மாற்றுகிறவர் உங்களுக்கு முன்னதாக செல்கிறார் ஹி வில் கோ ஹெட் ஆஃப் யூ டி ரிமூவ் தி பிளாக்ஸ் கர்த்தர் தடுத்து விட்டது வேறு யாராலும் அகற்ற முடியும் நான் கிராமத்தில் வளர்ந்த விவசாயம் எங்களுக்கு இருந்தது அப்போ அரசாங்கம் அன்றைக்கு இருந்த அரசாங்கம் நீர் பாசனத்திற்காக வானம் பார்த்த பூமியாகிய எங்கள் பகுதிக்கு சேனல்ஸ் அதாவது கால்வாய்களை ஏற்படுத்தினார்கள் மழை நீரை மலை மேலே அணை கட்டி சேகரித்து அதை கால்வாய்களை வெட்டி அதன் வழியாக அனுப்பி வைத்தார்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறை நாள் காலங்களிலே இந்த பகுதிக்கு இந்த நாள் என்று அந்த அடைப்பை திறந்து அந்த தண்ணீரை அந்த கால்வாய் வழியாக அனுப்பி வைப்பார்கள் எங்கள் வயலுக்கு தண்ணீர் வர வேண்டும் தினமும் தண்ணீர் வராது வாரத்தில் ரெண்டு நாள் நள்ளிரவு ரெண்டு மணி முதல் நான்கு மணி வரை ஒரு ஏக்கராவுக்கு இத்தனை மணி நேரம் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் எங்களுக்கு வருகிற டேர்ன் இரவு ரெண்டு மணிக்கு எங்க அப்பாவும் நானும் ஒரு லேண்டன் எடுத்துக்கொண்டு சென்று எங்கள் வயலுக்கு தண்ணீரை திறந்து விட வேண்டும் அடிக்கடி போகும்போது ரொம்ப தூரத்தில் இருந்து வருகிற தண்ணீர் இங்க வரும்போது ரொம்ப தண்ணீரே வருவதில்லை ட்ரிக்கிள்ஸ் தான் வந்து கொண்டிருக்கும் இதற்கு என்ன வழி இதற்கு என்ன பரிகாரம் என்று நாங்கள் யோசித்து பார்த்தோம் நான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவிலே அதோடைய சப்ளை ஆரம்பிக்கிற இடத்துல ஒரு கல்வட் இருந்தது அந்த கல்வட்டை தாண்டி இது வர வேண்டும் அதிலே ஏதாவது சிக்கி கொண்டு உள்ளே அடைப்பு ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக கம்பிகள் வைத்திருந்தார்கள் பக்கத்திலே ரெண்டு ஓட்டல் இருந்தது அந்த ஓட்டல்ல சாப்பிடுகிறவர்களுடைய சாப்பாட்டையில எல்லாம் தூக்கி இந்த ஆறு பள்ளமாக இருக்கிறது என்று அதிலே போட்டு விடுவார்கள் ஆகவே அந்த இடத்துல அடைப்பு ஏற்பட்டு விடும் பிறகு இங்க தண்ணி வருகிற வழியில குறுக்கே வாழை மரத்தை வெட்டி போட்டு அணையாக வைத்து வேறு இடையில உள்ளவர்கள் தண்ணீரை தங்களுக்கு சட்டத்து சட்டத்திற்கு புறம்பாக இரவு நேரத்திலே திருடுவார்கள் ஆகவே எங்களுக்கு தண்ணீர் வந்து சேர வேண்டும் என்றால் இந்த அடைப்புகள் அகற்றப்பட வேண்டும் இயற்கையாக வந்தவையாக இருந்தாலும் சரி மற்றவர்களாக அடைத்ததாக இருந்தாலும் சரி அந்த இடத்திலிருந்து நான்கு கிலோமீட்டர் தூரத்திலிருந்து இங்கே தண்ணீர் வந்து சேர சுமார் ஒன்றரை மணி நேரமாகும் ரெண்டு மணிக்கு இங்கே தண்ணீர் வேண்டும் என்றால் பன்னிரண்டரை மணிக்காவது அங்கே சரியாக அடைப்புகள் அகற்றப்பட்டால்தான் இங்கே எங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும் ஆகவே நாங்கள் இரவு பதினோரு மணிக்கெல்லாம் புறப்பட்டு போவோம் அந்த லேண்டனையும் எடுத்துக்கொண்டு நான்கு கிலோமீட்டர் நடந்து சென்று அங்கே அடைப்பை அகற்றுவோம் வழியில இருக்கிற வாழை தண்டுகளை எல்லாம் அகற்றுவோம் சிலர் கத்தியை வைத்து அறிவாள் வைத்துக் கொண்டு நிற்பார்கள் எவண்டாது என்பார்கள் அப்போ சொல்லுவோம் இது எங்க நேரம் எங்களுக்கென்று அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்ட நேரம் இதை நீங்கள் தடுக்க கூடாது என்பது சண்டை எல்லாம் வந்திருக்கிறது என்னை அடிக்க வந்திருக்கிறார்கள் நான் அடிக்க போயிருக்கிறேன் பிக் டிராமாஸ் ஆனால் சரியாக கண்டுபிடித்து ஒன் இஸ் காட்ஸ் டைமிங் செகண்ட் இஸ் அப்ஸ்டக்கிள்ஸ் ஷுட் பி ரிமூவ் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த தண்ணீர் எப்போது இங்கே வந்து சேர வேண்டுமோ அதை தண்ணீர் சரியான நேரத்தில் நாம் கண்டுபிடித்து செயல்பட வேண்டும் தடைகள் அகற்றப்பட வேண்டும் பரீட்சைகள் எழுதுகிற பிள்ளைகள் இருக்கிறீர்கள் சமீபத்தில் நான் ஒரு தாயாரோடு பேசி கொண்டிருக்கும் போது மகன் டென்த் படிக்கிறான் என்றார்கள் டுவெல்த்துக்கு பிறகு என்ன படிக்க போகிறான் என்று கேட்டேன் அதெல்லாம் டுவெல்த்து முடிக்கட்டும் அங்கு என்றார்கள் நான் சொன்னேன் டைமிங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் யுவர் ஆல்ரெடி டூ லேட் ஒன்று முதல் பத்து வரை உள்ள வகுப்புகள் அந்த பத்து வகுப்புகளும் கவுண்ட் டவுன் 
த்ரீ போர் என்று போய்கொண்டே இருக்கிறதே அப்போது கோட்டை விட்டு விட்டா என்றால் பத்தாவது வகுப்பில் உனக்கு என்ன மார்க்கோ அதுதான் உன்னுடைய தலை விதி டிட் யூ ரியலைஸ் தட் டைமிங் இஸ் எவ்ரி திங் ஆறாவது வகுப்பு ஏழாவது வகுப்பு எட்டாவது வகுப்பு வரும்போதே ஆயத்தப்படவில்லை என்றால் நம்முடைய எதிர்காலம் வேறு விதமாக எழுதப்பட்டுவிடும் ஆகவே ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் சரி இங்க கர்த்தர் இந்த அடைப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தார் இதை அந்நாள் உணர்ந்தார் இப்ப இவர்கள் வருஷா வருஷம் ஒரு பண்டிகை கொண்டாட பலி செலுத்தவென்று அங்கே போய்விடுகிறார்கள் அந்த ஜப ஆலயத்திற்கு ஷைலோவில் இருக்கிறது அந்த ஜப ஆலயம் ஏலி அங்கே தீர்க்க திருச்சியாக அங்கே ஆச்சாரியனாக இருக்கிறார் வருஷா வருஷம் எல்கானா அந்நாள் பெனினால் பெனினாளுடைய பெரிய கும்பல் பிள்ளைகள் எல்லாருமாக போய் அங்கே ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பார்கள் அந்த நேரத்தில் அந்நாள் ஒன்றை உணர்ந்தால் என்னுடைய காரியம் நிறைவேற வேண்டும் என்றால் இந்த திருவிழாவிலும் இல்லை இந்த கொண்டாட்டத்திலும் இல்லை கர்த்தரிடத்தில் நான் பேச வேண்டும் கர்த்தரை சந்திக்க வேண்டும் இதை கும்பலாக சாதிக்க முடியாது நான் தனியாக கர்த்தரை சந்திக்க போகிறேன் ஒன்பதாவது வசனம் பாருங்க ஒன்று சாமுவேல் ஒன்று ஒன்பது சீலோவிலே அவர்கள் புசித்து குடித்த பின்பு புசித்து குடித்த பின்பு என்றால் ரொம்ப குடிச்சு கும்மாளம் போட்டாங்க என்று அர்த்தம் அல்ல லஞ்ச் சாப்பிட்டாங்க மத்தியானம் லஞ்ச் சாப்பிட்ட பின்பு அந்நாள் எழுந்திருந்தால் உண்ட மயக்கம் சொல்லுங்க தொண்டனுக்கும் உண்டு இல்லையா சாப்பிட்ட பிறகு நல்ல ஒரு குரட்டை போட்டு தூங்கலாம் என்று எல்லாரும் இருப்பார்கள் ஆனால் இந்த அந்நாள் என்ன செய்தாலாம் அந்நாள் எழுந்திருந்தாள் மை டியர் சிஸ்டர் மை டியர் பிரதர் ஹியர் இஸ் தி க்ளூ ஃபார் யூ இட்ஸ் நாட் இன் தி ஹசில் அண்ட் பர்சில் ஆஃப் லைஃப் பட் இன் தி குவாயட்னஸ் ஆஃப் லைஃப் யூ ஆர் டு ரைஸ் you ought to stand alone you ought to come apart annal elundirundal aasariyanagiya eeli kartharudaiya aalayathin vaasal nilayandathile or aasanathin mel utkarndirundan madhyana saapattukku piragu ayya door pakkathile avarku or seat anga utkarndirukkar avar duty la irukkar agave avar thoonga mudiyadu aanalum ஆட்களே இல்லை கதவை திறந்து வைத்துக் கொண்டு அவர் அங்கேயே தான் இருக்க வேண்டும் கொஞ்சம் தூக்கம் வந்திருக்கும் அப்படியே சீட்லேயே உட்கார்ந்து சாய்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்த அந்த நேரத்தில் அந்நாள் ஆலயத்திற்குள்ளே போகிறார் இந்த குவாயட்னஸ் ஆஃப் தட் டே அமைதியாக இருக்கும் போது ஆட்களே இல்லாத நேரத்தில் அந்நாள் எழுந்திருந்து ஆலயத்திற்கு போனாள் பத்தாவது வருஷம் அவள் போய் மனம் கசந்து மிகவும் அழுது கர்த்தரை நோக்கி விண்ணப்பம் பண்ணினாள் விண்ணப்பம் பண்ணி அவள் என்ன சொன்னாலாம் தெரியுமா அந்நாள் துக்கம் உள்ளவள் மட்டுமல்ல அந்நாள் தேவனுடைய வல்லமையை அறிந்தவள் ஷி நியூ தி பவர் ஆஃப் காட் எப்படி அவரிடத்தில் ஜெபித்தாள் தெரியுமா பதினோராவது வசனத்துல எப்படி அழைத்தாள் ஆண்டவரை என்ன சொல்லி அழைத்தாளாம் சேனைகளின் கர்த்தாவே சேனைகளின் கர்த்தாவே காட் ஆல் மைட்டி சர்வ வல்லவரே சேனைகளின் கர்த்தாவே வேதாகமத்திலேயே இங்கேதான் முதல் முறையாக சேனைகளின் கர்த்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் லார்ட் ஆஃப் ஹோஸ் எனக்காக செயல்பட போகிறவர் அடைப்பை எடுக்க போகிறவர் தடையை மாற்ற போகிறவர் யார் என்றால் ஏதோ கையாளாகாத ஒரு சாமியார் அல்ல சேனைகளின் கர்த்தர் நான் இன்றைக்கு யாருடைய பிரசனத்திலே போய் முழங்கால் படியிட்டு ஜெபிக்க போகிறேன் என்றால் சேனைகளுடைய கர்த்தருடைய பிரசனத்திற்கு போகிறேன் சாமுவேல் இதை எழுதினபடினால்தான் இதிலே 
சேனைகளின் கர்த்தரை ஆராதிக்க என்று அதற்கு முன்னரும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது இங்கே அவள் சேனைகளின் கர்த்தாவே என்று அழைத்து தேவரீர் உம்முடைய அடியாளின் சிறுமையை கண்ணோக்கி பார்த்து உம்முடைய அடியாளை மறவாமல் நினைத்தருளி உமது அடியாளுக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தா பாருங்க ரிக்வஸ்ட்ல அவ்வளவு ஸ்பெசிபிக்ஸ் திட்டவட்டமா ஆண்டவரே ஏதோ ஒன்றை செய்யும் ஆண்டவரே ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் ஆண்டவரே வல்லமை இறங்கட்டும் ஆண்டவரே என்றல்ல ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த ஆண் குழந்தைக்காக எனக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது ஒரு ஆண் குழந்தை ஆண் பிள்ளையை கொடுத்தால் அவன் உயிரோடு இருக்கும் சகல நாளும் நான் அவனை கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுப்பேன் எவ்வளவு நாள் எவ்வளவு நாள் யார் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஏழை அந்நாள் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் ஆண்டவரே என்றல்ல அவன் உயிரோடு இருக்கிற நாளவும் நான் அவனை கர்த்தருக்கு கொடுப்பேன் எவ்வளவு அற்புதமான விசுவாசம் ஆண்டவர்களே நீர் எனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுக்க போகிறீர் அந்த பிள்ளையை நான் உமக்கு அர்ப்பணம் செய்ய போகிறேன் அந்த பிள்ளை உயிரோடு இருக்கும் காலம் அளவும் உமக்கு ஊழியம் செய்ய போகிறான் இதுதான் அர்ப்பணம் இதுதான் ஒப்பு கொடுத்தல் இதைத்தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு தேடிக்கொண்டிருக்கிறார் பத்து கொடுத்தீர்னா ஒன்னு கொடுப்பேன் என்று சொல்வதல்ல ஆண்டவரே என் வாழ்நாள் முழுவதும் மட்டுமல்ல அவனுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் என்பதற்கு ஐ கிவ் யூ அண்டர் டேக்கிங் ஐ கிவ் யூ கேரண்டி லார்ட் என்று அப்பேற்பட்ட ஒரு துணிச்சலான ஒரு ஜபத்தை நாம் பார்க்கிறோம் அதை வேதாகமம் சொல்லுகிறது பொருத்தனை பண்ணினாள் என்று ஷி மேட் அ வாவ் வித் காட் ஒரு பொருத்தனை பண்ணி கொண்டார் எனக்கு அன்பானவர்களே கர்த்தரோடு நமக்கு இருக்கிற உறவிலே அவரோடு ஆண்டவரே இதைத்தாரும் அதைத்தாரும் தரவில்லை என்றால் விடமாட்டேன் அதெல்லாம் சொல்லுகிறோமே கடைசியாக ஆண்டவரே நான் இதையெல்லாம் உமக்கு செய்வேன் என்று பொருத்தனை பண்ணினது எப்போது வென் இஸ் தி லாஸ்ட் டைம் யூ மேட் அ வவ் டு காட் அண்ட் வென் யூ மேக் அ வவ் டு காட் ரிமம்பர் யூ ஹேவ் டு கீப் இட் அண்ட் இன் Hannah's case, she had to keep it even after her generation. Until Samuel dies, she says, I vow to you, God, he will be yours. Why are you here? And the prayer. Let's say, if you have a man who is on the top of the top, he is on the top of the top. That's why he is on the top of the top. அது உலக ஞானம் என்று சொல்லுகிற உலக பைத்தியக்காரத்தனம் உன் வாழ்நாள் இருக்கும் வரைக்கும் உன்னுடைய சந்ததியின் வாழ்நாள் இருக்கிற வரைக்கும் அவர்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாய் வாழ வேண்டும் என்று ஒப்பு கொடுக்கவும் ஜெபிக்கவும் உனக்கு உத்தரவாதம் இருக்கிறது நீயே பாதியிலே கைவிட்டு விட்டாய் என்றால் உன் பிள்ளையின் எதிர்காலம் எப்படி தழைக்கும் ஆங்கிலத்தில் ஒன்று சொல்வார்கள் வாட் யூ டாலரேட் யூ கேன் நாட் சேஞ்ச் உன் பிள்ளைக்கு இப்படி இருக்கக்கூடாது இதிலிருந்து மாற வேண்டும் என்றால் அவனை கண்டிப்பாக வை அவன் இப்போ வளர்ந்துட்டான் அவனை இப்போ நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது என்று சொல்வாய் என்றால் முதலாவது மிரட்டுவான் நீங்க இதெல்லாம் எனக்கு தரலின்னா நான் குடிப்பேன் என்று சொல்லுவான் அப்ப நினைச்சுக்குவீங்க இவன் எங்க குடிக்க போறான் அப்புறம் சொல்லுவான் நீங்க பார்க்கல ஆனா என் ரூம்ல பாட்டில் இருக்கு என்று சொல்லுவான் அப்பவும் நம்ப மாட்டீங்க ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இப்போதே அதை இஃப் யூ டோன்ட் கீப் இட் அண்ட் செக் ஒன் டே ஹி வில் மேக் யூ சிட் தேர் and take the bottle in front of you and begin to drink right in your living room where you gather for prayer every night 
இது இன்றைக்கு அநேக வீடுகளிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்ன அவனை குறித்த ஒரு தரிசனம் இல்லை அவன் வாழ்க்கையிலே ஒரு ஈடுபாடு இல்லை அவன் உங்கள் கைப்பிடியை விட்டு போய்விட்டான் வழுவி போய்விட்டான் ஆனால் அண்ணால் சொல்லிவிட்டால் நத்திங் டூங் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு லெட் இன் கோ ஐ வில் கிராப் இம் அண்ட் ஹோல்ட் இம் அண்டில் தி லாஸ்ட் பிரெத் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் தட் இஸ் வாட் ஐ வாண்ட் லார்ட் ஆண்டவரே என்னால் முடிஞ்ச மட்டும் வளர்த்து விடுறேன் அப்புறம் உங்க பாடு அவன் பாடு ஆண்டவரே என்றல்ல நோ யூ டேக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஃபார் ஹிஸ் என்டைர் லைஃப் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரிகிறதா கொஞ்சம் டூ மச் ஆக தெரிகிறதா ஐ எம் நாட் டெலிங் யூ மை ஐடியாஸ் திஸ் இஸ் வாட் தி வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் ரிவீலிங் டு மீ இட்ஸ் ஹார்ட் ஃபார் மீ டூ பட் திஸ் இஸ் வாட் காட் எக்ஸ்பெக்ட் அண்ணால் அதைத்தான் செய்தார் என்று பார்க்கிறோம் பன்னிரெண்டாவது வருஷம் சொல்லுகிறது அவள் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வெகு நேரம் விண்ணப்பம் பண்ணுகிறது பண்ணினார் சரி அப்புறம் ஏலி அதை பற்றி என்ன நினைத்தார் அதையெல்லாம் விட்டு விடுமோ பதினெட்டாவது வருஷம் அங்கேதான் ஷீ வாஸ் அ உமன் ஆஃப் பெயின் விசுவாசம் உள்ள ஸ்திரீயாக அன்னால் இருந்தாள் ஒன்று சாமுவேல் ஒன்று பதினாட்டு அப்பொழுது அவள் உம்முடைய அடியாளுக்கு உம்முடைய கண்களிலே தயை கிடைக்க கடவுது என்றாள் சொல்லிட்டாள் அவளுடைய தேவையை சொல்லிவிட்டாள் அவளுடைய வேண்டுதல் என்ன என்பதை சொல்லிவிட்டாள் சொல்லிவிட்டு பின்பு அந்த ஸ்திரீ எந்த ஸ்திரீ அன்னாள் அன்னாள் புறப்பட்டு போய் போஜனம் செய்தாள் அப்புறம் அவள் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை முந்தியெல்லாம் என்ன அழுறதும் சாப்பிடாம இருக்கிறது இப்ப என்ன செய்யறாள் ஆண்டவரிடத்திலே தன்னுடைய தேவையை சொல்லிவிட்டால் சொல்லிவிட்டு போய் போஜனம் செய்தால் பின்பு அவள் துக்கமுகமாய் இருக்கவில்லை ஏன் ஏன் துக்கமாய் இருக்கவில்லை ஏன் இறக்கி வச்சுட்டா ஆண்டவர் பதில் கொடுத்துட்டாரா ஏதாவது அடையாளம் கிடைச்சுதா நம்ம எல்லாம் எப்ப சாட்சி சொல்ல வர்றோம் எல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு ஆனால் அண்ணால் என்ன தீர்மானித்தால் நான் என் ஆண்டவரிடத்தில் தெரிவித்து விட்டேன் ஆகவே இனிமேல் நான் துக்கமுகமா இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை அவர் பார்த்து கொள்வார் ஏகோவாயிரே தேவனுடைய பர்வதத்திலே பார்த்து கொள்ளப்படும் ஆகவே இனி நான் போய் சாப்பிடலாம் எப்ரேயர் பதினொன்றாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனம் விசுவாசத்தை பற்றி என்ன சொல்கிறது விசுவாசமானது நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதி பெற்றுக்கொண்டவைகளின் உறுதி அல்ல அன்னால் இன்னும் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை அன்னால் நம்பி இருக்கிறாள் அவ்வளவுதான் நம்பப்படுகிறவைகளின் உறுதியும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் இன்னும் குழந்தை வரப்போகிறது என்று தெரியவில்லை கண்ணில படவில்லை இன்னும் காணப்படாதவைகளின் நிச்சயம் அதுதான் விசுவாசம் அதுதான் அந்நாளிலே கிரியை செய்தது ஆகவே இங்கே என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் அவள் புறப்பட்டு போய் போஜனம் செய்தாள் அப்புறம் அவள் துக்க முகமாய் இருக்கவில்லை பத்தொன்பது இருபது அவர்கள் அதிகாலையில் எழுந்து கர்த்தரை பணிந்து கொண்டு ராமாவில் இருக்கிற தங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பி போனார்கள் எல்கானா தன் மனைவி ஆகிய அண்ணாளை அறிந்தான் கர்த்தர் அவளை நினைத்தருளினார் இருபதாவது வருஷம் சில நாள் சென்ற பின்பு அண்ணாள் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெற்று கர்த்தரிடத்தில் அவனை பெற்று கேட்டேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு சாமுவேல் என்று பெயரிட்டான் பெயரிட்டாள் ஆமன் பானவர்களே இது நடப்பதற்கு முன்னரே இந்த அற்புத செயல் நடப்பதற்கு முன்னரே அண்ணால் விசுவாசித்து விட்டார் ஆகவே ஜெபிப்பது மட்டும் போதாது விசுவாசம் 
விசுவாசமுள்ள ஜபமாக நம்முடைய ஜபங்கள் மாறட்டும் இந்த சபையில ஏறெடுக்கப்படுகிற ஜபங்கள் விசுவாசமுள்ள ஜபங்களாக இருக்கட்டும் உங்கள் வீடுகளிலே நீங்கள் ஜபிக்கிற ஜபங்கள் விசுவாசமுள்ளவையாக இருக்கட்டும் ஜபித்து விட்டு அதற்கு பிறகு துக்கமுகமாய் இருக்க வேண்டாம் சந்தோஷமாக இருக்க பழகுங்கள் பிறகு அந்த குழந்தை பால் மறந்த பின்பு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது After he was weaned. Now, when he was born, he was born in three months, or six months, or he was born in the village. 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 ஆனால் இந்த சாமுவலுடைய காரியத்திலே வீனிங் என்றால் வெறும் பால் மறப்பது மட்டுமல்ல அவன் பால் மறந்த பிறகு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இன்னும் அந்த பையன் சின்ன சின்ன வேலைகளை செய்ய கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒரு பேபிஹுட்ல இருந்து அவன் ஒரு ஜூனியர் யூத் என்கிற நிலைக்கு வர வேண்டுமாகவே வேத வல்லுநர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால் சாமுவேல் சுமார் பன்னிரண்டு வயதாக இருந்திருக்க வேண்டும் அவள் தேவாலயத்தில் கொண்டு போய் விடும்போது ஏனென்றால் அவனுக்கு டாய்லெட் ஹேபிட்ஸ் எல்லாம் வர வேண்டும் அவன் தன்னையே கவனித்து கொள்ளக்கூடிய திறமைகள் அவனுக்கு வர வேண்டும் அப்போதான் அங்கே கொண்டு விட முடியும் இல்லையா இல்லாம டாய்லெட்ல உட்காந்து அவன் மம்மி என்று சொன்னான் என்றால் அவனுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் ஆகவே சுமார் பன்னிரண்டு வயது ஆன போது இவள் அங்கே கொண்டு போய் விட்டாள் விட்டதோடு அப்படா என் வேலை முடிஞ்சது சாமி இனி ஏலி தாத்தா நீங்க ஆச்சு என் பையன் ஆச்சு நான் வர்றேன் என்று சொல்லிவிட்டு போகவில்லை தொடர்ந்து அவனை பார்க்க போய் கொண்டிருந்தார் நம்முடைய பிள்ளை மீது தொடர்ச்சியான ஒரு அக்கறை நமக்கு இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷம் சொல்லுகிறது அதனால் அந்த வாலிபரின் பாவம் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் மிகவும் பெரிதா இருந்தது மனுஷ பதினெட்டாவது வசனம் சாமுவேல் என்னும் பிள்ளையான்தான் சனல் நூல் ஏபோத்தை தரித்தவனாய் கர்த்தருக்கு முன்பாக பணிவிடை செய்தான் அங்கி போட்ட பாதிரியார் ஆயிட்டார் இப்போ ஆஹ் சின்ன பையன் தான் பன்னிரண்டு வயசு தான் யாருக்கும் அப்படி இவ்வளவு சின்ன வயதிலே அந்த ஆசாரியன் பதவி கொடுக்கப்பட்டது கிடையாது ஆனால் சரித்திரத்தில முதல் முறையாக இந்த பன்னிரண்டு வயது பையனுக்கு அங்கி அணியப்படுகிறது எவ்வளவு பெரிய காரியம் இல்லையா கர்த்தர் தெரிந்து கொள்ளும் போது அவர் பெரிய காரியங்களை நம்முடைய வாழ்க்கையில செய்வார் ஆனால் அந்த அங்கி கூட பாருங்க பத்தொன்பதாவது வசனம் அவனுடைய தாய் வருஷம் தோறும் செலுத்தும் பலியை செலுத்துகிறதற்காக தன் புருஷனோட கூட வருகிற போதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு சின்ன சட்டையை தைத்து கொண்டு வருவார் நான் அர்ப்பணித்தேன் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்திலே ஜபாலயத்திலே கொண்டு போய் விட்டு விட்டேன் இனி உம்முடைய பாடு அவனுடைய பாடு என்று இருக்கவில்லை வருஷந்தோறும் சென்று பார்த்தாள் அவன் நலம் விசாரித்தாள் அதோடு கூட ஊழியத்திற்கான அங்கியை வருஷா வருஷம் அவளே கையால் தைத்து தயாரித்து கொண்டு கொடுத்தாள் என்று பார்த்தோயிங்ல் இன்வால்மெண்ட் இன் தி லைஃப் ஆஃப் யுவர் சில்ட்ரன் சிலர் நினைக்கிறோம் பிள்ளைங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அவங்கள பத்தி நினைச்சு கூட பார்க்க கூடாது என்று அதற்கு பிறகும் நமக்கு உத்தரவாதம் இருக்கிறது நமக்கு இவ்வளவு நாள் கிடைத்த அனுபவங்கள் அதனால் பெற்றுக்கொண்ட அந்த பயனுள்ள பாடங்கள் அவற்றை அவர்களோடு நாம் பாசான் பண்ண வேண்டும் அவர்கள் தப்பு செய்யாமல் இருப்பதற்காக ஆகவே கையை கழுவி விட வேண்டாம் கடைசி வரைக்கும் நமக்கு உத்தரவாதங்கள் இருக்கின்றன சற்று வித்தியாசமானதாக இருக்கும் ஆனால் பொறுப்பு என்பது உண்டு என்பதை மறந்து விடக்கூடாது இப்ப அவன் பெரிய ஆளாயிட்டான் அவனுக்கு மனைவி இருக்கிறா பிள்ளைக்குட்டிய இருக்கிறாங்க 
இப்போ நிறைய பணம் வந்துடுச்சு குடிக்கிறான் நான் என்ன பண்ண முடியும் நோ நோ அதெல்லாம் வந்ததற்கு காரணம் அந்த தொடர்ச்சியாக இருக்க வேண்டிய அந்த ப்ரெஷர் இப்போது அவனுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது தட் ஸ்பிரிச்சுவல் கைடன்ஸ் இஸ் அப்சன்ட் நவ் தே ஃபோ ஹிட் டேக்ஸ் திங்ஸ் ஃபார் கிராண்டட் இப்போ நம்ம தான் ராஜா யார் நம்மளை கேட்கிறது என்கிற நிலை வந்துவிட்டது எனக்கு அன்பான பெரியவர்களாக இருக்கிற என் சகோதரர்களே சகோதரிகளே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு நாளும் உங்களுடைய அதிகாரம் ஆண்டவருக்குள்ளே அவர் கொடுத்த அந்த அதிகாரம் இருக்கிறதை விட்டு கொடுக்க வேண்டாம் அடிமைகள் ஆகிவிட வேண்டாம் இப்போ எனக்கு வருமானமே இல்லை அவன் தந்தாதான் அவன் தரணும்னா மருமக இறக்கம் வச்சா தான் ஆகவே வாய் திறக்காம மூளையில உட்கார்ந்து டிவியை பார்த்துக்கிட்டே இருந்தா ஏதோ மாதம் மாதம் கிடைக்கும் ஆகவே நமக்கு வம்பே வேண்டாம் என்று இருப்பீர்கள் என்றால் அவருடைய வாழ்க்கை சீரழிந்து விடும் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஒரு உத்தரவாதம் இருக்கிறது அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற பொறுப்பு இருக்கிறது அவர்களை வழிகாட்டுகிற பொறுப்பு இருக்கிறது ஹிட்லர் மாதிரி அவர்களை கட்டுப்படுத்துவதல்ல அவர்களுக்கு வழிகாட்டுதல் லேசர் கைடன்ஸ் அவிதமாக செய்ய ஆண்டவர் நமக்கு கிருபை கொடுப்பாராக அன்பானவர்களே அப்படி செய்யும் போது ஏலி என்ன சொன்னார் தெரியுமா இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்திலே ஏலி எல்கானாவையும் அவன் மனைவியையும் ஆசீர்வதித்து இந்த ஸ்திரீ கர்த்தருக்கென்று ஒப்பு கொடுத்ததற்கு பதிலாக ஆண்டவர் பதில் செய்யாமல் விடமாட்டார் நாம் கர்த்தருக்கு ஒன்றை கொடுக்கும் போது ஆண்டவர் தேங்க்யூ பாய் பாய் என்று நம்மளை அனுப்பிவிட மாட்டார் கர்த்தருக்கு கொடுத்ததற்கு பதிலாக கர்த்தர் உனக்கு அவளாலே சந்தானம் கட்டளையிடுவாராக என்றான் அவர்கள் தங்கள் ஸ்தானத்திற்கு திரும்ப போய்விட்டார்கள் அப்படியே கர்த்தர் அன்னாளை கடாட்சித்தார் அவள் கர்ப்பம் தரித்து மூன்று குமாரரையும் ரெண்டு குமாரத்திகளையும் பெற்றாள் சாமுவேலன் பிள்ளையாண்டான் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வளர்ந்தான் அன்பானவர்களே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே என்ன அடைப்பு ஏற்பட்டிருந்தாலும் என்ன தடை ஏற்பட்டிருந்தாலும் அந்த தடைகளை மாற்றுகிறவரை சேனைகளின் கர்த்தரை பற்றி பிடித்து கொண்டீர்கள் என்றால் அவரால் தடையை மாற்ற முடியும் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்பது அவருக்கு தெரியும் ஆனால் ஏன் இன்னும் தடை மாறவில்லை என்றால் அவருடைய வேலை வந்துவிட்டது என்பதை நீங்கள் இன்னும் உணரவில்லை அந்த வேலை அதுவாக வராது அன்னால் எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தியாக இருக்கிற போது எல்லாரும் மத்தியானம் ஒரு மிட் டே நேப் என்று போன போது அவள் எழுந்திருந்து தேவ பிரசன்னத்தை தேடி சென்றாள் தன்னுடைய இருதயத்தை தேவனுடைய சமூகத்திலே ஊற்றினாள் அதன் விளைவுதான் இந்த பெரிய ஆசீர்வாதம் நாம் அப்படி செய்வோமா கண்களை மூடி அவ்விதமாக நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் நல்ல ஆண்டு பிரே சாமுவேல் என்னும் பெரிய ஊழியக்காரனை ஒரு சாதாரண அன்னாள் மூலமாக உலகுக்கு கொடுத்தவரே உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் அப்பா எங்கள் மூலமாக சாமுவேல்கள் எழும்ப வேண்டுமே ஆண்டு பிரே சந்ததிகள் எழும்ப வேண்டுமே ஆண்டு பிரே அந்நாளை போன்ற ஆண்டு பிரே ஒரு பெரிய தரிசனத்தை எங்களுக்கு தாரும் அப்பா அந்நாளை போன்ற ஒரு ஜப பாரத்தை எங்களுக்கு தாரும் அப்பா அந்நாளை போன்ற விசுவாசத்தை தாரும் அப்பா துக்கத்தினால் செயலிழந்து விட்டவர்களாக இல்ல துக்கத்தினால் உந்தி எழுப்பப்படுகிறவர்களாக ஆண்டபுரே உம்முடைய நோக்கங்களை அடையாளம் கண்டு அவற்றை சாதிக்கிற சாதனை வீரர்களாக மாறும்படியாக எங்கள் வாழ்க்கையில செயல்படும் என்று ஜெபிக்கிறோம் உம்முடைய வேலையை உணர்ந்து கொள்ளும் தடைகளை அகற்றுவதற்கு உம்மோடு சேர்ந்து செயல்படும் ஆண்டபுரே உதவி செய்யும் உங்களுடைய ஜனத்தை 
அழைத்து கொண்டு வந்து நீர் உண்டைய வசனத்தால் இடைபட்டு கொண்டிருக்கிறீர் நன்றியப்பா ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் என்ன தேவை என்பது உமக்கு தெரியும் அதை நீர் சந்தியும் இன்றைக்கு அப்படி செய்ய போவதற்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அதற்காகத்தான் இன்றைக்கு இந்த வசனங்களால் நீர் பேசியிருக்கிறீர் உமக்கு நன்றியப்பா பெரிய காரியங்களை உம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறோம் அதன் பின்பு அந்நாள் துக்க முகமாய் இருக்கவில்லை அதுபோல ஆண்டு பிறே இனிமேல் நாங்கள் துக்க முகமாய் இருக்க தேவையில்லை நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் நன்றி ராஜா ரட்சகரே சு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் நலபிதாவே ஆமி